どうも、稲子です。ということで、今年ね、作業を続けているこの物置ですね。まあ、寒さ対策で<笑>、こんな感じで、ね、適当なカーテンをもともとしてやったんですけども、まあ、ちゃんとしたね、えー、壁を作ろうということで、えー、作業を進めていってます。ということで前回はねまあ大変な失敗をしながらですけどもまあいつも通りね詰め物を叩き込みましてまあなんとかごまかしながらね、えー、壁の方を張れるように作業を進めていってます。こんな感じで、まあ、向かって左側までね、壁を張ったところで、まあ、本格的に寒さがやってきまして、まあ、これは本当に急いでやらないかんなってことでね、こちら、向かって右側ですね、今回ね、えー、柱を入れていく作業をやっていきます。で、まあ、大体ね、長さ測ったところ、240か250センチぐらい、まあ、この辺にね、ちょうどエアスあるんやけどね、これ入れたいなぁと思うけどね、これ出しとったら本当にね、まあ、火くれてくるんで、まあ、いつも通り、この間作ったね、このゴミ置き場、まあ、この辺からね、ちょうど絵のを探し出してきました。でまあ、パッと探した感じ、このヤマジンとね、その下にある木を使おうかなって感じなんですけど、まあ、ヤマジンね、覚えてる人もおるかなと思うんですけどね、この土台を変えた時も、ヤマジンを切って使いました。そしてここに、ね、塚を交換した時も、まあ、そこにね、あったのはヤマジン。いつからこの家にあったのか僕も知らないんですけど、気がついたらそこにあったヤマジン。もうね、残りは少ないんで、今回このラストヤマジン使っていこうと思います。これがだいたい160で、えー、継ぎ足し用が88とか、えー、248 17ンチか1 7ンチ削るとで合わせるって感じあとはこの<笑>ホッチキスの針やないやまあそっからやるんすかみたいな話だと思うんですけどね、まあ、いつも通りお金をかけずやってるんでねこういう地味な作業が結構時間かかるんですよねでしょまあ、そんなねアホなことをしてましたら翌日、まあ、大雪降りましてねこんな感じでこの景色を見て僕が思ったのはこのペースで壁を作っていったら完成するのこれ春になるよなと思ってねいやいや結構頑張らないかなと思ってね切っていってるんですけど柱の継ぎ方ですよねいつも右上のようにやってるんですけどまあちょっとね違うやり方ないかなと思って探してただこれはちょっとやれる気せんなと思ってね、まあ、他にないかなと思ったら、まあ、この突っ込むスタイルならまあやれるんちゃうかなと思ってねいざこれでラインを書き出したけどこれ結構誤差が出やすい書き方やり方なのかもわかんないですねでまあ、いつもね、話してるけど、この作業もやりだしたらね、なんかハマっちゃってね、楽しいんですけどね。まあ、一旦ちょっと荒いけど、これで。で、まあね、いつも通りここまで良かったんやけど、この長い方を掘ることに決めたっていうのはちょっと間違いやったっすね。もう立ててやれるとすごい楽なんやけど、立てれないんで、すごく掘りにくいんですよね。でまあ本当ね、動画にすると一瞬なんやけど、これで本当半日ぐらいかかってるからね。<笑>本当昔の大工さんってちょっと頭おかしいっすよね、ある意味ね
。ほんで、こんだけ時間かけて全然綺麗に出来やんっていうね。で、さっきちょっとね、荒削りで置いてあったこの棒の方ですね。こっちをちょっとまあ、綺麗に整えまして。そして、いざね、このローシあ、ボンドですね。ボンドを塗りまして、突っ込んでいきます。そういうことでね、まあ、いつも通りのバッチリではないって感じですね。しっかり奥まで入りきらないですね。まあ、どこまで行っても、100点満点には届かないって感じですよ。で、この柱はですね、いつも通りこのシグマのレーザーレベルを使ってですね、当てたい場所これはね前回の大失敗をまあ踏まえてかなりね慎重に慎重に、えー、慎重にね、えー、印をつけておきましたでここにねこの柱をいざ合わせていきますあれそうかうわとということでねまあ今回もまたまたまたまたまた何回目のまたまたやでもまあやらかしましたよ本当にまあ何が起こったかねわからない皆さんのためにね僕はね3分間説明をしようと思います、まあ、ちょっと数字はね違うんやけどまあ要はこういうことなんですよ235センチのね柱を作りたかったんやけどまあちょうどね235に切ったんですよマジでアホかな思うんだけどまあ要は7センチこれ掘ってるんで7センチ余分にえー、切らないかんわけですよマジでねなんでバカかな思いますよいやーほんとわからんもんかなーでこれ合わせるといやーあら不思議ですよほんとにえ200足す35引く7はいや228やん228やん228やんこれはもうマジね演技じゃなくてねしばらくほんとね泣いてましたよただまあね泣いとってもね寒さは変わらないんでとにかくもう足すしかないと<笑>もういつも通りなんとかごまかしますまあね、心の中ではそんなことを思いつつ、代わりに得たこの経験値、まあね、かけがえのないものと、無理やり頭に思い込ませてね、この思い入れの深い山人の柱を組み上げていきます。で、ここからね、まあ、前回と一緒で柱のね、入るようにこの部分を削っていくって感じですね。ほんでこの間ね物置をあさってたらなんかええもん出てきましてね<笑>この大きづちこれがあったらまあ入るっしょう
いやこれなんですよね僕がやりたかったのはこれなんですよ本当にようやく実現できたどんだけいろんな障害乗り越えて本当ようやくね叩くという快感を味わいましたよまあちょっと疑問なんやけどこのねついでる部分は上にした方がいいのか下にした方がいいのか別にどっちでもいいのかまあその辺ちょっと詳しい方いたらねその辺教えてほしいですねでもまあ一応入るには入ったけどさっきも話したようにいろんなね誤差が出る要因あるんでもう柱自体まっすぐでさえないっていう感じはするんですよねまあでもある程度ねできる範囲で微調整はしましたそしてまあ一見ね前よりだいぶええやんって感じはするんですけど後ろねやっぱりどうしてもね削りすぎてるとこはあったんですよねこれ悔しいのはね最後微調整でグラインダーでバーってやったんですよねそこが良くなかったなって感じですよねここもね、前回と同じようにハンバーグ作って終わっときました。ハンバーグではないな、これ。メンマかな。相変わらずのひどさやな、これ。<笑>まあでもこうして見てみたらね、このヤマジンが、見守ってくれてるような感じがしますよ。どこの会社か知らんけどね。<笑>まあそんな感じでね、どういう経緯でここの家に来たんかようわからんヤマジン。これがね、この家の一部として生きていくっていうね、なんかそういうのはすごいね、僕はなんかロマンを感じるっていうかね。好きなんですよねここちょっとずれとる側面はある程度水平でとるけどってことかうんまあとりあえずこれでいいかな、うん、いやそんな感じで、ね、左も右も柱一本入れんのにどんだけ苦労するよって感じですけどね、まあ、ようやくね進んできたんで。こう続けてね壁を張れるようにまた下地をね作っていきます、まあ、こういう時もねレーザーレベルあるとだいぶ楽なんでね、まあ、なくても別にいいっちゃいいけどあるとなんかちゃんとやろうって思えるっていうかねまれに見る手抜き工事って感じやなもう我が家に捨てる木はありませんっていうノリでねもうその辺にある木を全部使って壁を張ってきますという感じで最後ちょっと駆け足にはなりましたがこんな感じでね右側もなんとかね入りましたまあ、言うてね、下の方とか隙間あるんで、えー、床下から扇風機かっていうぐらいね、<笑>風が入ってくるんですけどね。でもまあ、この壁が塞がるにつれて、夜中ね、ちょっとずつ部屋があったかくなってきてるっていう実感があるっていうのはなんかすごくね、やりがいがありますね。まあ、そんな感じでね、次回も続けて作業していきますので、よろしくお願いします。そして今回ですね、僕が勝手に紹介させてもらったヤマジンという名前の会社の皆さん、えー、紹介料の方ですね、僕の講座の方にお振り込みよろしくお願いします。えー、講座の方は三菱東京 UFJ 江坂駅前市